అనేక సంవత్సరాలు ఆయన చేసిన సేవలు మనం గుర్తించాలి ఆయన ఎన్ఎస్టిస్ట్ గా ఉండి నర్సీపట్నం సుమారు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు అనేక రకాల డెలివరీస్ చేశారు ఆ డెలివరీస్ లో అనేక సిజేరియన్ డెలివరీస్ లో ఆయన చూపించిన నేపథ్యం ఆ గతంలో కొనియాడటం జరిగింది ఆ విధంగా సుమారు ఒక ఒక నెలలో నాలుగు వందల పైగా సిజేరియన్స్ చేసిన ఘనత నర్సీపట్నం హాస్పిటల్ ఈయన ఆధ్వర్యంలో జరిగింది కనుక ఏదైతే గతంలో ఆయన పనిచేసిన తీరును బేరీ చేసుకొని ప్రజెంట్ ఆయన ఉండే పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో మానసికంగా ఆయనకు సంబంధించిన అనేక రకాల అంశాలు దాంట్లో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర కూడా ఉంది ఆయన తొలగించడం కూడా పాత్ర ఉంది అయితే ఆయన మొన్న ఏదైతే రోడ్డు మీద చేసిన వీరాంగానికి సంబంధించిన అంశాలు మనం చూస్తున్నాం దాన్ని కూడా మానవతా దృక్పథంతో సానుభూతితో ఆలోచన చేయాలి తప్ప ఆయన పైన అనేక రకాల కేసులు పెట్టి ఆయన్ని పైన చర్యలు తీసుకోవడం సరైంది కాదు ఆ విధంగా మానసిక చికిత్స అందించాలని చెప్పి ఆ రోజు మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అలాగే డాక్టర్ సుధాకర్ అనే వ్యక్తిని అంటే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ఏ విధంగా రాజకీయాలు ప్రభావం చూపిస్తాయని పెద్ద ఉదాహరణ ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అలాగే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పోలీసు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ నలభై సంవత్సరాల పైగా వాళ్ళ విధులు నిర్వహిస్తారు రాజకీయ నాయకులు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే అధికారంలో ఉంటారు ఐదు సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండే వాళ్ళ యొక్క చుక్కులో వాళ్ళ యొక్క అడుగులకు మడుగులెట్టే విధంగా మీరు పనిచేయడం కారణంగా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ప్రభుత్వం మారిన వెంటనే ఎవరైతే ఆ ప్రభుత్వాలకు అనుకూలంగా ఉన్నారో వాళ్ళపైన కక్ష సాధింపు చర్యలు బహిరంగంగా చేస్తూ వాళ్ళ మొహం మీద మాట్లాడుతున్న తీరు కారణంగా వీళ్ళందరూ కూడా మానసిక క్షోభ పోతున్నారు నిజంగానే వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏ ప్రభుత్వం ఉంటే ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో ఆ విధంగా వాళ్ళు సైట్స్ తీసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది దాని కారణంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యూరోక్రసీ కానీ పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ ఆ విధంగా నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ధైర్యంగా ఏమి మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దీన్ని పోవాలని చెప్పి మొదటి నుంచి కోరుతున్నాం అందుకే వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా మా విన్నపం మీరు న్యాయపరంగా ధర్మబద్ధంగా వెళ్ళని తప్ప రాజకీయంగా అధికార పార్టీకి అడుగులో మొడుగులు ఎత్తున్న ద్వారా ప్రజలకి తీవ్ర అన్యాయం చేస్తారో దానికి ఉదాహరణే సుధాకర్ లాంటి వ్యక్తి ఆయన గత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మంత్రి గురించి మాట్లాడిన కారణంగా ఆయన్ని టీడీపీ వ్యక్తిగా ఆయన సీట్ ఆశించి ఉండొచ్చు కానీ ఆ విధంగా ఉత్తర్వు వేయడం కారణంగా ఆయన పైన అనేక రకాల చర్యలు తీసుకోవటం ఆ విధంగా పత్రికా మాధ్యమం కూడా ఆ విధంగా హైలైట్ చేయటం ఆ విధంగా ఒక వ్యక్తిని పార్టీల పరంగా చేయటం కారణంగా అనేక రకాల ఇబ్బందులు నాకైతే అనిపిస్తుంది ఇంకా తీవ్ర పరిణామాలు జరిగితే ఆయన దాంట్లో ఆయన దళిత సంబంధించిన వ్యక్తి దాని ఇంకా దేశ వ్యాప్తమైన చర్చ జరుగుతుంది అనవసరమైన చర్చ జరుగుతుందని మా అభిప్రాయం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఇటువంటి విషయాల్ని మనం ఆలోచన చేసి మానవతా దృక్పథం ముందుకెళ్లాలని చెప్పి మేమైతే కోరుతున్నాం